வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க நண்பர்களே மீண்டும் உங்கள் யுஎஸ் சூப்பரா இன்னைக்கு கடையில் வந்து பேப்பர் படித்தானே என் மூட்டெல்லாம் வீணாக போயிடுச்சு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான் ஒரு பொறுமையாக போயிடுவேன் ஆனால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னால் தாங்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை மனநிலை ஏன்னா குடும்பத்தோடு இந்த பத்திரிக்கை பாருங்கள் மக்கள் ஓசை இந்த பத்திரிக்கையில் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் ஒரு ஆடையில் இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது இதை வந்து குடும்பத்தோட பத்திரிக்கை தமிழ் பத்திரிக்கை வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களையும் சரி நண்பர்களையும் சரி தமிழ் பத்திரிக்கை ஆதரவு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் நண்பர்கிட்ட சொல்கிறோம் சரி இந்த பத்திரிக்கைகளுக்கு ஆதரவு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போது நம்ம நாட்டில் பல பத்திரிக்கைகள் இது மட்டும் இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தாய்மொழி பத்திரிகையில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அந்த நமக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஆரம்ப காலகட்டம் பாடல்ல பாருங்கள் என் பேத்தி வந்திருக்கா என் பேத்தியோட அந்த படம்லாம் நான் பார்க்க முடியாது என் மருமா இருப்பா என் மருமகளோட அந்த படம்லாம் நான் பார்க்க முடியாது அதை உச்சி வச்சுட்டு போனால் அவங்க பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க கண் இருக்குது பார்க்கணும் ஏன்னா இவங்க என் குடும்பத்தில் எல்லாம் தமிழ் பற்றால தமிழ் படித்தவங்க தமிழ் பள்ளியில் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து தமிழுக்கு போராடக்கூடியவர்கள் தமிழ் பற்றாளர்கள் சரி அது எப்படி விட்டுறோம் எங்களை மாதிரி ஆளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குதுன்னா தமிழ் பள்ளிகள்லையும் எத்தனோ அக்கா மாணவர்கள் எத்தனோ ஆசிரியர்கள் எத்தனோ பெற்றோர்கள் அப்போது அவங்களாம் தமிழ் படிங்க தமிழ் படிங்க தமிழ் படிங்க ஆரம்ப பள்ளியிலேருந்து தமிழ் போடுங்க தமிழுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறோம் தமிழை படிச்சுட்டு வந்துட்டு இதில் வேறு விளக்கணைங்க சில பேர் ஸ்கோலாக மனுங்க வேணுமா ஸ்கோலாக மனுங்க தமிழில் வேணுமா அக்கே ஸ்கோலாக மனுங்க தமிழில் வந்தானே கல்லூரி தமிழில் வேணும் அப்புறம் நமக்கு முதுகலை கழகம் பாதுகாப்பு கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகம்லாம் வேணும் தமிழில் வேண்டும் சரி தமிழில் போய் படிக்கணும் படிக்கணும் அப்புறம் படித்து போட்டு ஆனால் தமிழில் பொது அறிவு இதுக்கும் பேப்பர் சொல்லுவாங்க இது நல்ல விஷயத்தை எடுத்துங்க தமிழ் பத்திரிக்கையில் நல்ல நல்ல கருத்து உள்ளது இருக்குது அரசியல் இருக்குது பொது அறிவு இருக்குது அதை மட்டும் படிங்க இதை விட்டுருங்கன்னு சொன்னால் உங்களை யாரையாவது கேட்டாங்களாங்க வற்புறுத்தினாங்களா இந்த தமிழ் பத்திரிக்கை வெளியிடுறாங்களே இந்த தமிழ் பத்திரிக்கையின் ஆசிரியரோ இந்த உரிமையாளரையோ இல்லை இந்த கேமராமேனையோ யாரையாவது வற்புறுத்தினாங்களா இந்த படத்தை போடுங்கன்னு யாராவது எழுதி கேட்டாங்களா யார் யார் எழுதி கேட்டா எழுதி கேட்டவனுக்கு அவனுக்கு அக்கா தங்கச்சிலாம் இருக்கும் தானே இல்லை இந்த பத்திரிக்கை வழி நடத்துகிறாரு அவருக்கு வந்து பெண்கள் குறிப்பிட்டு அவங்களுக்கு அக்கா தங்கச்சி மக பேரன் பேத்திலாம் இருக்கும் தானே பேரனுங்க பரவாயில்ல ஆம்பளைங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்குது தானே வீட்டில் அவங்க அக்கா தங்கச்சி படத்தை இந்த மாதிரி போட முடியுமா அவங்க பேத்தி படத்தை இந்த மாதிரி போட முடியுமா உடம்புல ஒரு ஆடை இல்லாமல் இந்த மாதிரி போடுறாங்களே இதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு கண்ணு கூசுத எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இவங்கெல்லாம் மனசம் தானா அப்புறம் தமிழ் பத்திரிக்கையில் இது படம் இது ஒரு உதாரண பத்திரிக்கை தானேங்க இன்னும் நிறையா பத்திரிக்கை நான் அதெல்லாம் போய் எடுத்து காட்டலை எனக்கிட்ட நாங்கள் வாடிக்கையாக வாங்குகிற பத்திரிக்கை ஒரு மூணு பத்திரிக்கையில் இதுவும் ஒன்று அப்போது இன்றைக்கி மோசமான சூழ்நிலை இதை இந்த நிலைமையை பாருங்கள் பணத்துக்காக எல்லாத்தையும் விற்றுவாங்களோ தன்மானத்தை விற்றுருவாங்க எழுத்தையும் விற்றுட்டாங்க பரவாயில்ல சோட போகிறாங்க எவனாவது காசு கொடுப்போம் அரசாங்கம் காசு கொடுக்கும் அது கொடுக்கும் அந்த பணத்துக்காக தமிழ் பத்திரிக்கையில் இப்படிலாம் போடலாம் இவ்வளோ கேவலமாக எழுதலாம் அப்புறம் இந்த ம பிள்ளைங்க இந்த மாதிரிலாம் உடுத்திட்ட பிறகு தமிழ பிள்ளை போது பாரு இது பிள்ளையா இது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே சொல்கிறோம் அப்போது இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே சினிமாவில் வந்து பாரம் குறை இல்லாமல் இதுக்கு நடிக்க தானுங்க துணி இல்லாமல் ஆடை இல்லாமல் நடிக்க தயாராக இருக்கிறதுங்க இதுக்கெல்லாம் நடிக்க தானுங்க உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா ஆங்கிலத்தில் பிள்ளை போய் புத்தகம் இருக்குது அந்த புத்தகத்தை போய் வாங்குங்க அதை அப்படியே தமிழில் பேர் மாற்றிடுங்க தமிழில் பதிவுக்கு அதை மாற்றிடுங்க உங்கள் உங்கள் இப்போ பிரச்சனையும் அதை செய்யுங்க நீங்கள் அந்த பிள்ளை போய் புக்கு வைங்க உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் அக்கா தங்கச்சி உங்கள் சொந்தக்காரன் உங்கள் ஜாதிக்காரன் அவன்கிட்ட போய் கொண்டு போய் கொடுங்க அவங்க குடும்பத்தில் நீங்கள் வெளியிட்டீங்கன்னு போய் கொடுங்க எங்கள் உங்கள் சொந்தக்காரங்களும் உங்கள் ஜாதிக்காரங்களும் அந்த பொண்ணுங்களை போடுங்க இங்கே உங்கள் வீட்டில் உள்ள மருமக உங்கள் வீட்டில் உள்ள மக படத்தை இந்த மாதிரி போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஏங்க இது எவ்வளோ நடிக்கிங்க இல்லை இந்த மாதிரி படம் தான் வேணும்னா சில தேவையான தேர்வுகள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நிறைய நாட்டில் நானும் பார்த்துருக்குறேன் அப்போ அங்கே போய் அந்த படத்தை பிடிச்சி பிடிச்சி போட்டுக்குங்க உங்கள் வீட்டில் வச்சுங்க உங்கள் பொக்கையில் வச்சுங்க அப்படி போய் சாமி கும்பிடுங்க உளுந்து உண்டு ஏன்டா உங்களுக்கு தான் அறிவும் இல்லை தமிழில் வந்து பத்திரிக்கை நடத்துவீங்க ஆனால் தமிழ் பற்று இருக்காது உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள எவனையும் தமிழ் பள்ளியில் போட மாட்டீங்க அது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கும் தமிழ் ஆசிரியரும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க தமிழில் உள்ள அந்த ஆசிரியர்கிட்ட அங்கே உள்ள தலைமை ஆசிரியர்லாம் அவங்களும் அப்படி தான் இரு
இந்த துரோகம் பண்றீங்களா வெக்கமா இல்ல உங்க வீட்டுல உள்ள தங்கச்சி அக்கா தங்கச்சி படத்தை போடுங்கடா இன்னும் பத்திரிகை நடத்துங்கடா எத்தனோ பத்திரிகை நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நடத்துங்க அந்த புத்தகத்தையும் வித்துருங்க நாளைக்கு வர்ற போது இந்த படத்தை பார்த்தா ஓ இது ஆசிரியரோட மக ஓ இது இந்த எழுத்தாளரோட மக இப்படிதான் இருக்கு ஓ இது அவங்க ஜாதிக்காரங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் இப்படிதான் ஒண்ணு இல்லாம நடிப்பாங்க ஒண்ணு இல்லாம ஆடப்பாங்க சினிமா படத்திலயும் அசிங்கமா பண்ணி தொப்புல இருந்து அதுல இருந்து கேவலமா அந்த படத்தையும் வாங்கி இங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதையும் குடும்பத்தோட அக்கா தங்கச்சோட போய் பாக்குறீங்க அதுல வேற கிராக்கா பாக்குறீங்க ஏன்டா உங்களுக்கு அறிவே இல்லையாடா சோறு தானடா திங்கிறீங்க எத்தனை தடவை கேட்டுட்டே பிய திங்கிறீங்களா ஏன்னா தமிழ் பற்றாளர் இந்த பாரு தேர்தல் காலங்கள்ல முக்கியமான தேர்தல் கடைசி பக்கத்தை மட்டும் என்ன ஏன் விட்டு வைக்கிற முக்கியமான இதே ஒரு தலைவர் அந்த இடத்துல உள்ள ஒரு பிரமுகர் அவரை சந்திச்சு பேட்டி காணி இந்த பக்கத்தை அப்படியே அவர் சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய இருக்கிறாரு அந்த வட்டாரத்துல என்ன திட்டம் போட்டிருக்கிறாரு மக்களுக்காக எவ்வளவு சேவை செஞ்சிருக்கிறாரு அர்ப்பணிப்பு உணவோட எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் சுத்தமா ஏ உங்க கண்ணுக்கு தான் திருட்டு பயணங்களை தானடா தெரியுது திருட்டு கட்சி தானே வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க திருடனுக்கு தானடா ஆதரவு கொடுக்குறீங்க நேர்மைக்கு எவண்டா இருக்கிறீங்க வீட்டுல வக்கனையா வீட்டுல சொல்லும் போது சொல்லுவீங்க டே நேர்மையா இருடா நல்லா படிடா சுத்தமா இருடா எவன் காசையும் திருடாதரா அவனுங்களோட மத்தவன் சொத்துக்கு ஆசைப்படாதரான்னு வீட்டுல குடும்பத்துல பிள்ளைகளை சொல்லி வளர்ப்பீங்க ஆனா எல்லாம் திருட்டு பயணுங்க அவனுங்களுக்கு தான் ஆதரவு கொடுப்பீங்க அவன் கால தான் போடுவீங்க அவன் காலில் விழுந்து தான் நக்குவீங்க ஏன்டா அறிவு இல்லை உங்களுக்கு எவனை திருடன்னு சொன்னீங்களோ இன்னைக்கு அவன் காலில் விழுந்திருக்கீங்க எவன் திருடிக்கிட்டு இருக்கிறானோ அவன் காலில் விழுங்க சுத்தமான கட்சி பாஸ் கட்சிடா இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவுமே திருடலடா சுத்தமா முப்பது வருஷமா பாஸ் கிளந்தான்ல வந்து நாகரிகமா நடத்திருக்காண்டா கோயிலுக்கு வந்து அரசாங்கமே சம்பளம் கொடுக்குதுடா அது அதிகாரப்பூர்வமான கோயிலுக்கெல்லாம் நீ நிறைய கோயிலுனா அதெல்லாம் தெரியாது பட் அதிகாரப்பூர்வமா கோயிலுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்குதுடா அப்படிலாம் சொன்னா ஆமா நீ தான் ஜாமி கும்பிடும் போது ஓ மொழியில கும்பிட மாட்டேயே உனக்கு தெரியாத மொழியில ஆரிய பாப்பனார் மொழியில சயின்ஸ் கும்பிடுறான் அவன் கெட்ட வாரத்துல தூப்புறானோ இழிச்சவன் வந்துட்டான் பாரு தட்டுல எவ்வளவு பணம் போட போறான் என்னடா போடுறான் இது ரெண்டு வார்த்தை கேட்டானா உனக்கு ஒரு மாலையும் கையில பழத்தையும் கொடுத்தானே உனக்கு ஷோக் ஆயிரும் ஐம்பது வழி தட்டுல வைப்ப இல்ல பத்து வழி வைப்ப ஏன்டா உங்களை திருத்தவும் முடியல இல்ல அங்கேயாவது தமிழ் படிச்சாதானே அவனுக்கு புத்தி வரும் போகும்போது இந்த காம கண்ணாடியே பாப்பீங்களாடா நீங்க இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு உங்க வீட்டுல இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்களா நீ அந்த என்ன கடல பாப்ப கொஞ்சம் யோசித்து போறேன் ஓ இது சினிமா நடிகை அப்படி பார்த்துட்டு உங்க வீட்டுல எவ்வளவு ஒரு விருந்தாடி வந்தாலா ஓகேடா உன் குடும்பத்தில் உள்ள பொம்பளை பிள்ளைங்களா நியாயமா பார்க்க மாட்டேன் உன் பொண்டாட்டியே பொண்டாட்டியே பாப்பேன் அம்மா அம்மாவை பாப்பா அக்கா அக்காவை பாப்பேன் உன் மகளை மகளை பாப்பேன் யாராவது புதுசா ஒருத்தனோட மகளோ எவ்வளவு கூட்டிட்டு வந்துட்டான் வீட்டுக்கு அவளை என்ன கண்ணில் பாப்பேன் சுத்தமா இருக்கடாடி ஏண்டா இந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க இந்த படத்தெல்லாம் தேவலடா எல்லாம் தமிழால போறீங்க நல்லா வாழுங்கடா நல்லா வாழுங்கடா முதல் நீங்க திருந்துங்களா எழுத்தாளர்கள் திருந்துங்களா உண்மையை எழுதுங்க நேர்மையை எழுதுங்க பொய்ய சொல்லுங்க தன்மானத்தை விற்காதீங்களா தமிழ்ல படிச்சு விட்டு உங்க அவமானத்தை தேடாதீங்களா பணத்துக்காக சோட போவாதீங்களா அப்படி போன நினைச்சா விபச்சாரம் பண்ணிக்கிங்க கொண்டு போய் உங்க வீட்டுல உள்ள குடும்பத்துல வச்சு விபச்சாரம் பண்ணிங்க எவனாவது ஏன்டா நீங்களா இருக்கிறீங்க மனசுனு வெக்கமா இருக்கடா இதெல்லாம் என் குடும்பத்தோட பாக்கலாமா இதை அதனாலதான் உங்க பத்திரிக்கை வாங்குறது இல்ல நாலு பேர்த்துட்ட சொல்ற வேண்டியதா இருக்கு டே வேணாண்டாடி தமிழுக்கு ஆதரவு கொடுறா நம்ம தாண்டா வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா தமிழ் பேசுறோம் தமிழ்னா பிறந்துட்டோம் ஆனா நீ தமிழ் என்ன வச்சுக்கிட்டு தமிழ் மூலமா சம்பாரிச்சுக்கிட்டு துரோகம் பண்றீங்களா